Всем привет! Вы на канале коллекционеры монеты и банкноты. Сегодня свой обзор я посвящаю монете РСФСР 10 копейкам 1922 года. Параметры монеты. Диаметр 17,27 мм. Масса 1,8 грамма. Толщина 1 мм. Сплав серебро 500 пробы. Гурт монеты рубчатый. Тираж монеты 33 миллиона 900 тысяч экземпляров. Аверс монеты. В центре изображен герб РСФСР. Образца 1920 года. Под ним имеется картуш с надписью РСФСР. Герб отделен от верхней части монеты полукольцом, начинающихся и заканчивающихся картушем. Вверху слева и справа вдоль канта имеется надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Реверс монеты. В центре в кольце источник указан номинал 10 копеек. Под ним год чеканки монеты 1922. В нижних боковых частях монеты имеется венок из лавровой слева и дубовой справа ветвей, связанных внизу бантом. Вверху стилизовано изображено солнце в виде пятиконечной звезды с лучами. Нижние пять лучей заходят в кольцо с обозначением номинала. Вдоль всего канта непрерывно тянется кольцо источек. Лицевая оборотная сторона монет имеет выступающий по окружности кант. Монета 10 копеек 1922 года имеет две разновидности. Первая разновидность – штемпель 1.1, стандартная монета. Цена первой разновидности в состоянии Very Fine составляет 400 рублей, а в состоянии Uncirculate цена составляет 3000 рублей. Вторая разновидность – штемпель 1.1. Монета специального чекана, и она полностью повторяет первую разновидность. Поверхность монеты глянцевая в местах без рисунка. Коллекционное исполнение близкое к технике пруф. Ограниченное количество монет было чеканено по улучшенной технологии и распространялось среди коллекционеров через Советскую филателистическую ассоциацию. Цена второй разновидности составляет 110 тысяч рублей. Напоминаю, что цена монеты зависит от сохранности, и она может быть как выше, так и ниже указанных здесь цен. Если же у вас есть монета 10 копеек 1922 года, то не забудьте написать об этом в комментарии и какая именно у вас разновидность. Если вам понравилось данное видео, то не поленитесь поддержать его лайком и подпиской на канал. До скорых встреч!